എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇപ്പൊ വേഗം ദാ നമ്മളെ പവർ പവർ ഇങ്ങനെ കൂടണം ഇത്രയൊന്നും പോരാ നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സ് ഇത്രയൊന്നും പോരാ സോ വേഗം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ വൈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാണ്ട് ഒറ്റ മിനിറ്റ് മക്കളെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് സോ വേഗം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരോടും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ് യെസ് അപ്പൊ നമ്മള് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ടും ആ ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ച ചാപ്റ്റർ ആണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒന്ന് ദാ സെറ്റായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് നമ്മള് സോ വേഗം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും പേര് വിളിക്കൂ പേര് വിളിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ മക്കളെ നമ്മൾ പേര് വിളിച്ചോണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും നമ്മള് ക്ലാസ് പെട്ടെന്ന് തീരോ ഇല്ല ക്ലാസ് എപ്പൊ വരെ പോകും പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയൊക്കെ നീണ്ടു പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒമ്പതര ആവുമ്പോൾ മിസ്സിനോട് ചോദിക്കും ആ മിസ്സേ സമയമായി വിശക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കിടന്നുറങ്ങണം മടുത്തു അല്ലെ ക്ലാസ് എപ്പോഴാ കഴിയാ ലൈവ് എപ്പോഴാ കഴിയാ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കില്ലേ അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ നമ്മള് നേരെ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മള് പേരൊന്നും വിളിക്കാതെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ മിസ് ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ശക്തി ബാച്ചിന്റെ ഫീസിന് ഒരു ഇളവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നമ്മുടെ ശക്തി ബാച്ചിന് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒറ്റ കൊല്ലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ 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 നമ്മുടെ ബാച്ചിന്റെ പാക്കേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മുടെ എക്സാമിനിന്റെ ബുക്ക് സെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് ഓക്കെ റെഡി ആൻഡ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു സർപ്രൈസിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാം വിന്നറിന്റെ എന്തുണ്ട് ദാ നമ്മുടെ അടിപൊളി ജ്വാല ബാച്ച് അല്ലെ ജ്വാല ബാച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സാം വിന്നറിന്റെ എൻ എം എം എസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ ജോയിൻ ദ ബാച്ച് ത്രൂ എൻ എം എം എസ് വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ അത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി നിങ്ങൾക്ക് എൻ എം എം എസിന്റെ വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആ പിന്നെന്താണ് വീക്ക്ലി വീക്ക്ലി എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എക്സാം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോസും അതേപോലെ ക്ലാസ് നോട്ട്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അസൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ഈച്ച് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് ആൻഡ് മോക്ക് എക്സാം സീരീസും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ എൻ എം എം എസ് എക്സാമിന് മുന്നേ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാച്ച് ഫീസ് മക്കളെ വെറും സീറോ ആണ് എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവരും മാർക്ക് വാങ്ങട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രം നമ്മുടെ എക്സാമിനർ തുടങ്ങിയ ബാച്ചാണിത് സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അവസരം പാഴാക്കരുത് വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ആ ഈ പറയുന്ന സർവീസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ സീറോ കാശ് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു തുള്ളി പൈസ പോലും നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ട ഓക്കെ റെഡി യെസ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് മക്കളെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ സോ എൻ എം എം എസിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മളുടെ ലൈവിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാ ആൻഡ് ഈ ഒരു അവസരം പാഴാക്കരുത് മക്കളെ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എം എം എസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയേ നാപ്പത്തെട്ടായിരം രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് ആണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ പെർ ഇയർ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ പാഴാക്കാതെ എക്സാം വിന്നറിന്റെ കൂടെ വെറും സീറോ കാശിന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വിന്നറിന്റെ കൂടെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എൻ എം എം എസ് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഈ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് മിസ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
സോറി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഓർഗാനിസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ആ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അഥവാ നമ്മുടെ ജീവികളുടെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് അഥവാ ഓർഗാനിസംസിന്റെ ഗ്രൂപ്പിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ചില സിമിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ യെസ് ഒരു സിമിലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടില് ഓക്കെ നമ്മളെ വീട് താ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അലമാര ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അലമാരയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ കള്ളി ഉണ്ട് ഓക്കെ കുറെ കള്ളി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കള്ളിയിൽ മെസ് എന്ത് വെച്ചു നൈ ഡ്രസ് വെച്ചു ഓക്കെ ഒരേപോലത്തെ രാത്രി ഇടുന്ന ഡ്രസ് വെച്ചു ഓക്കെ ഇതിൽ മെസ് എന്ത് വെച്ചു വീട്ടിലിടുന്ന അല്ലാത്ത ഡേ ടൈമിൽ ഇടുന്ന ഡ്രസ് വെച്ചു റെഡി ഇനി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിൽ മിസ് എന്ത് ചെയ്തു കുഞ്ഞി ടോപ്പുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടു ഓക്കെ കുഞ്ഞി ടോപ്പുകളൊക്കെ മിസ് തൂക്കിയിട്ടു ഓക്കെ വലിയ ടോപ്പുകളൊക്കെ മിസ് ഇതാ ഇപ്പുറത്ത് തൂക്കിയിട്ടു ഓക്കെ പാന്റുകളൊക്കെ മിസ് ഇവിടെ മടക്കി വെച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ സിമിലാരിറ്റീസും അതേപോലെ എന്തൊക്കെയോ ഡിഫറൻസും ഇത് ഇതെല്ലാം വലിയ ടോപ്പുകളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ആ വലിയ ടോപ്പുകളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വെച്ചു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ടോപ്പാണ് പക്ഷെ ഈ ടോപ്പിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു ടോപ്പുകൾക്ക് വലിപ്പം കുറവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ഒന്നിച്ച് വെച്ചു ഇതേപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിസങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും സമാനതകളും വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഡിഫറൻസസും ഉണ്ടാവും സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും സോ അതിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഥവാ നമ്മൾ ഇതിനെ പിടിച്ച് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വേണം അഥവാ ഒരു മാനദണ്ഡം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ മെസ്സ് ഇവിടെ ഇതാ വലിപ്പം സോറി 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 നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡ് എവിടെ ആ ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ നോക്കിയത് ടോപ്പിന്റെ വലിപ്പമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അവിടെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ എടുത്തു അഥവാ മാനദണ്ഡം നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് വേണം അഥവാ അനുയോജ്യമായ ഒരു മാനദണ്ഡം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അതേപോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്സോണമി അഥവാ നമ്മുടെ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം ഓക്കെ ടാക്സോണമി അഥവാ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നമ്മൾ അവരെ നെയിമിങ് ചെയ്യുന്നു സയൻറ്റിഫിക്കലി ിംഗ് ചെയ്യുന്നു സോറി സയന്റിഫിക്കലി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു അവരെ നെയിമിംഗ് ചെയ്യുന്നു സയന്റിഫിക്കലി അഥവാ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്നു തിരിച്ചറിയുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിംഗ് അഥവാ നമ്മൾ തരം തിരിക്കുന്നു തരം തിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശാസ്ത്രീയമായ നാമകരണം അയ്യോ ശാസ്ത്ര തെറ്റിപ്പോയല്ലോ യെസ് ശാസ്ത്രീയമായ നാമകരണം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടാക്സോണമി അഥവാ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടിയാലോ നോക്കിയേ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി ദാറ്റ് ഐഡന്റിഫൈസ് ഓർഗാനിസം ക്ലാസിഫൈസ് ഓർഗാനിസം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവരെ നമ്മൾ സയന്റിഫിക്കലി നെയിമും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീ ഓക്കെ സയന്റിഫിക്കലി നമ്മൾ അവരെ പേരിടൽ ചടങ്ങും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി അത്രയേ ഉള്ളൂ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം അഥവാ ടാക്സോണമി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാ നമുക്ക് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് സോ ഇവരെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയാ ടാക്സോണമിക് കീ ഓക്കെ ടാക്സോണമിക് കീ ഓക്കെ ടാക്സോണമി കീ അപ്പൊ ഈ ടാക്സോണമി കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല
അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈച്ചക്ക് ഒരു പെയർ ഓഫ് വിങ് ഉള്ളു അതായത് രണ്ട് വിങ് ഉള്ളു നേരെ മറിച്ച് നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ളവരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ട് പെയർ വിങ് ഉണ്ട് നാല് വിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ യെസ് അടുത്ത നോക്കി നമ്മുടെ ഈച്ച ഒറ്റയ്ക്കായി അപ്പൊ ഇവരെ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതാ ഇവരെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ കാലുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മളെ പച്ച തുടന് മാത്രം കാലിൽ എന്തുണ്ട് ബാക്കിലെ കാലിൽ ഇങ്ങനെ വലുപ്പം കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ലെങ്സ് വിത്ത് അൺഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് ആർക്ക് നമ്മുടെ പച്ചത്തുള്ളത് അപ്പൊ കാലിന്റെ പ്രത്യേകത അഥവാ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ലെഗ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു അടുത്ത നമ്മൾ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് വിങ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അപ്പൊ വിങ്സ് എടുത്ത സമയത്ത് ഇവരെ രണ്ടുപേരും നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർഫ്ലൈന്റെ വിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കാണില്ല ട്രാൻസ്പെറന്റ് അല്ല അധാര്യമാണ് അല്ലെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മളുടെ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിങ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ട്രാൻസ്പെറന്റ് വിങ്സും നോൺ ട്രാൻസ്പെറന്റ് വിങ്സും ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അതായത് ഓരോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ എടുത്തപ്പോഴും ഓരോ സൂചകം നമ്മൾ എടുത്തപ്പോഴും അതിന് രണ്ടേ രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ സാധ്യതയാണുള്ളത് അല്ലെ രണ്ടേ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത് ഇതെടുത്തപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതെടുത്തപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതെടുത്തപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ സ്റ്റേജസിലും നമുക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ സാധ്യത അഥവാ പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ടാക്സോണമിക് കീനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡൈക്കോട്ടമസ് കീ ഓക്കെ ഡൈക്കോട്ടമസ് കി അപ്പൊ ഈ ഡൈക്കോട്ടമസ് കീ ആണ് നമ്മളുടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള കീ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇതിൽ ഓരോന്നിനും വ്യക്തമായ രണ്ടേ രണ്ട് സൂചകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ള ടാക്സോണമി കീ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് നമ്മളുടെ ഡൈക്കോട്ടമസ് കീ ആണ് അപ്പൊ ടാക്സോണമി കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല സയന്റിഫിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ഫോർ ഐഡന്റിഫൈങ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈങ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഡൈക്കോട്ടമസ് കീ ആണ് ഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇൻഡിക്കേറ്ററിനും അഥവാ ഓരോ സൂചകത്തിനും എന്തുണ്ടാവും രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ സാധ്യത ഉണ്ടാവും അഥവാ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാവുക റെഡിയാണോ യെസ് അപ്പൊ ഇതാ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ മിസ് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് മിസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഏർത്ത് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് കോണ്ടിനെന്റ്സ് അഥവാ നമ്മുടെ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിലൊരു കോണ്ടിനെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏഷ്യനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്സ് അഥവാ സോറി സോറി കൺട്രീസ് ഉണ്ട് അഥവാ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം അല്ലെ അപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് അഥവാ ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരള എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനം അല്ലെ കേരള എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സാമിനറിന്റെ ഓഫീസ് എവിടെയാണ് കോഴിക്കോടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് നമ്മളുടെ എക്സാമിനറിന്റെ ഓഫീസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഓർഗാനിസങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പല 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 ലെവലുകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഏർത്തിലാണ് അല്ലെ ഏർത്തിൽ കുറെ കോണ്ടിനെന്റ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് കോണ്ടിനെന്റിലാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതാണ് ഏഷ്യയിലാണ് അല്ലെ ഏഷ്യയിൽ കുറെ എന്തുണ്ട് ആ കുറെ കുറെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഏത് രാജ്യത്താണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ഇന്ത്യ ആണ് അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ എന്തുണ്ട് കുറെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഹാ നിങ്ങളപ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ആ എന്താണ് കേരള സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമിനർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയും ആ ഏർത്തില് ഏഷ്യയില് ഇന്ത്യയില് കേരളയില് ഒരു കോഴിക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന ജില്ലയുണ്ട് ആ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിനറിന്റെ ഓഫീസ്
മാം ഏത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് മാം കോഴിക്കോടാണ് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തുവെക്കാൻ മിസ് ഒരു കോഡ് പറഞ്ഞു കിങ് ഫിലിപ്പ് ക്ലാസ്സിനോട് ഓർഡർ ചെയ്തു ഫാമിലി ആയി ജീൻസ് ഇട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയി വരണം ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓർഡർ ഓർത്ത് വെക്കാം റെഡി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പൂച്ചനോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് നീ ഏത് കിങ്ഡത്തിലാണുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പൂച്ച പറയും ഞാൻ ആനിമേലിയ കിങ്ഡത്തിലാണുള്ളത് കാരണം എല്ലാ ആനിമൽസും ആനിമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡത്തിലാണ് ആനിമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡത്തിൽ കൊറേ ഫൈലംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ പൂച്ച വരുന്നത് ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് കോർഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്തിലാണ് കാരണം കോർഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്തിലാണ് നട്ടലുള്ള നമ്മുടെ വേർട്ട് ടിപ്പറിൽ കോളമുള്ള ആൾക്കാരുള്ളത് ഓക്കെ റെഡി ഇനി ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂച്ചക്കുട്ടി വരുന്നത് മെമേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലാണ് പാലൂട്ടുന്നവര് അഥവാ മിൽക്കിംഗ് യങ് വൺസ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് മെമേലിയയിൽ ഉണ്ടാവുക മനുഷ്യന്മാരും പൂച്ചയും ഒക്കെ മെമേലിയയിലാണുള്ളത് ഇനി മെമേലിയയിൽ കൊറേ ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുട്ടി ഏത് ഓർഡറിലാണ് വരുന്നത് പൂച്ചക്കുട്ടി ഏത് ഓർഡറിലാ വരിക ഏത് ഓർഡറിലാ വരിക ഓർഡർ കാർണി ഓറയിലാണ് വരിക വേറെയും ഓർഡേഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ പൂച്ച എന്താണ് ഫ്ലഷ് ഈറ്റിംഗ് അഥവാ മാംസം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരായത് കൊണ്ട് കാർണി ഓറയിൽ വരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ഫാമിലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാമിലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർണി ഓറയിനകത്ത് കുറേ ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുട്ടി വരുന്ന ഫാമിലി ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഫെലിഡേ എന്ന ഫാമിലിയാണ് ഈ ഫാമിലിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്താണ് അവർക്ക് നഖങ്ങൾ ഉള്ളോട്ടേക്ക് വലിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും വിഡ്രോവബിൾ ക്ലോസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇനി ജീനസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫെലിസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിലാണ് സ്പീഷീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് ഓക്കെ റെഡി ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ പൂച്ച പല പല ലെവലുകളായിട്ട് ഓരോന്നിലിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതേപോലെ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനെയും പല പല തലങ്ങളിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ലിനേഴ്സ് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഹൈറാർക്കി കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി അഥവാ വർഗീകരണ തലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ഡം ഏറ്റവും ബേസിക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് ഓക്കെ റെഡി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടാക്സ് ആണ് മിക്ക ഹൈറാർക്കി സിമ്പിൾ ആയില്ലേ യെസ് അപ്പൊ സ്പീഷീസ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് സിമിലർ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ഏബിൾ ടു ബ്രീഡ് അമങ് ദം സെൽസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫെർട്ടൈൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ഓഫ് ദയർ ഓൺ കൈൻഡ് അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മെയ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരേപോലെ കാണാനുള്ള ആൾക്കാരുമായിരിക്കും അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ കുട്ടികൾക്ക് അടുത്ത ജനറേഷനെയും കൂടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം അതിനാണ് നമ്മൾ പറയാ ഫെർട്ടൈൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ് അടുത്ത ജനറേഷനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാര് ജീവശാസ്ത്ര നിർവചന പ്രകാരം സ്വാഭാവിക ലൈംഗിക പ്രചനത്തിലൂടെ പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള സന്താനങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവികളുടെ ഗണമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന തലം അഥവാ ബേസിക് ലെവൽ ആൻഡ് ഏറ്റവും അധികം സാമ്യം പുലർത്തുന്നത് ഒരു സ്പീഷീസ് ഉൾപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങൾ തമ്മിലാണ് ആൻഡ് സമാനമായ സ്പീഷീസുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ജീനസിൽ വെക്കുന്നു അങ്ങനെ സമാനമായ ജീനസുകളെ നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലിയിൽ വെക്കുന്നു ഒരു ഫാമിലിയിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ 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 മേലേക്ക് 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 പോകുന്നു ഓക്കെ റെഡിയാണോ യെസ് അപ്പൊ ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി ആനിമൽസിൽ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് അല്ല നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി ആനിമൽസിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിലും ഉണ്ട് സോ പ്ലാന്റ്സിനും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാളിനേഴ്സ് പ്ലാന്റ്സിനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിനെ എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓർഡറിന് പകരം ഓക്കെ ഓർഡറിന് പകരം സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാം ഇത് മാത്രമേ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ആൻഡ് ഇതാ നമ്മളുടെ കോക്കനട്ടിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ മാംഗോ ട്രീൻ്റെയും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചു വെക്കുക എക്സാമിന് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഒന്ന് ഇത് രണ്ടും മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം റെഡി യെസ് ഇന
Taxonomic hierarchy is the binomial nomenclature. Who is it? It is our Carl Linnaeus. Okay, ready? And the other scientist is Aristotle. Okay, so Aristotle is the father of Aristotle. Is it Aristotle? Is Aristotle here? Yes. Ah, it's good. So, what is Aristotle? He is the father of biology. Okay? He is the father of the life of the life of the life. And, what do you think of this? He is the father of the animals. 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 That is why we call Aristotle as the father of biology. Okay? Adik talaan ada, nama le Theophrastus. Alah Theophrastus. Apa Theophrastus? Enam warna ini dah hamjai dah. Plants ini annuals, biennials, perennials. Enam warna classify jadi dah. Dawa, satu warshigal, dua warshigal, bahu warshigal. Enam warna tanah ini dah ham classify jadi dah. Dah itu, satu warshigal itu indah mana dah. Dua warshigal itu gaya kena dah. An, ah, korai satu warshigal itu indah gaya kena dah. Enam warna ini dia. Annuals, biennials, perennials. Enam warna classify jadi dah. So, ini baru yang amala, ah, itu yang karya yang laka cahidah. Enam warna ini dah. Ida itu nama Malah ini beri kita no father of botany na, nama kita nak kanan plants ini dah ada yang lain je itu, aduh orang tu nama kita ini beri kita father of botany, okay? Father of botany ini nama nama kita pergi am, okay? Ready? Sasing kalau ega wargikal, dua wargikal, bahu wargikal, ni mana? Ini itu tu, ini dia ham tiri cedah, okay? Ready? Yes. Ini ada tanda lain, nama kita cara gel. Apa ni? Kita ayu ayu dan beri kita cecih mara, cecah mara, ok dan gel. Abang rodu jowo cecah ni ni ala. Abang itu manusia lawa benda. Ah, ini parang ni cara gel nara. Karena father of ayu ayu dan nara, nama kita cara gel ni beri kia. Karena ini ada. Karena nama kita cara gel ada buku edi cinta. Cara gel samhida. Ini parang ni ada buku edi cinta. Apa ini cara gel samhida? Ini ada apa? Ah, cara gel ni ada norolam plants ni, animals ni, macam mana? Include edi cinta. So, atrem karya ni laku cecih dah ala ayu tu. Nampol nampol kita cara kita memilih kita pergi ke mana air wajah itu ni pada apa? Adakah father of air wajah? Ready ano? Ready ano? Set ano? Dan nampol kita last ano? Nampol kita genre. Okay? Apa genre ini? Itu nukar ni nampol korai ni ada species species nak apa? Ini species ni baru ni wak. Satu macam kundu ano dah ada ano. Nampol kita genre ano. Kita use the term species for the first time. Dan nampol kita genre ini ada ini ada. Orang buku ni ada ini ada. Adam important ano. Historia generalis plantae ramai ni baru ni orang buku ni ada ini ada. Ini buku ni ini dah ada ini ada. Ah ini ini ada pada ni tiram plants ni ini ada include ini. Okay, padine tiram plants ini ini buku le include ini tuh. Orang tuh kya? Okay, ini nama le naya tuh kahal ini ni sini karya marnya apa? Nama le endu marnyo binomial nomenclature endu marnyo le sambo. Ada bah dua ni nama pada di ini marnyo le sambo. Kondu bangnu endu nama le marnyo ni. Le, apa enda ana ini binomial nomenclature? Ada bah nama le dua ni nama pada di. Hari yo? Enda ana binomial nomenclature? Ada bah nama le dua ni nama pada di. Endu nengah karya yo? Yes? Are you here? Now, we have to go to the back of the machine. This is not our beef. What do you think of this? 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 Yes? What do you think of this? Chili. हाँ किरण ओके कोली हाँ चीनी मोल्लियो अंगने ही मरे हो अदर दे अदर दे टैक्स ओके अब इप्पन देना ना हमारे लाइफ चार्ट में ओके आते हैं ना कोरे पेरी गले निकल गाना में इंडी पच्चन नहीं ले अब आ कोरे पेरी गले ना हमारे नाटे तने नहीं देंगे ना हमारे ये मोतम अर्थ ऐड तो नोक आने गया था हमारे वर्ल्ड ऐड तो नोक आने गया Orang bad, orang bad, orang bad. Salang galom, orang bad. Bahasa galom, oke, nale. Tu pala pala sal. Tama nama Malayala bahasa ini tanah itu ramai mandang gel. Pala pala salang galil, pala pala bahasa galil. Nama ke, etra etra perin dah nala cokie. Apa awalnya confusion dah vile. Nama ke budimu tan dah vile. Difficulties dah vile. So all difficulties ni kau dua aka mandi cahana. Nama le endu kondo anda binomial nomenclature kondo anda. Ada bahagian nama padat di kondo anda. Nama le kardine sana kondo anda. Top. Apa nama le binomial 
nomenclature എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊരു ഓർഗാനിസം എടുത്താലും അവർക്ക് രണ്ട് പേരുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു പേരാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇത് വേൾഡ് വൈഡ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും ഒരു മാറ്റം പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പൊ രണ്ട് പേരുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാലേ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഫേസ്റ്റ് പേര് നമ്മൾ ഇതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മിസ് ഇതിനെ ഒന്ന് സൈഡ് ആക്കട്ടെ റെഡി ഇതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് സോ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ജീനസിനെ ആയിരിക്കണം കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സ്പീഷീസിന്റെ പേരായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ റൂൾ ഇനി നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ റൂള് നമുക്ക് വേറെ കളർ കൊണ്ട് എഴുതാം അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ റൂള് നമുക്ക് ഏതുകൊണ്ട് എഴുതാം പിങ്ക് കൊണ്ട് എഴുതാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ റൂള് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വേർഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വേർഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അതേപോലെ സെക്കൻഡ് വേർഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണെങ്കിലോ സെക്കൻഡ് വേർഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു റൂളും കൂടി ഉണ്ട് സോ മൂന്നാമത്തെ റൂൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പേര് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു സംഭവം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആണ് അഥവാ കൈ കൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ്ലി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ്ലി അടിവരിടണം വെവ്വേറെ അടിവരിടണം ഓക്കെ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റാലിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ നിങ്ങൾ ബുക്കിലൊക്കെ കൈകൊണ്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ടൈഗറിനെ ടൈഗറിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈഗറിൻ്റെ പേരെന്താണ് പാൻറ്ററ ടൈഗ്രസ് എന്നാണ് ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം ആൻഡ് പാൻതറയുടെ പി ക്യാപിറ്റലും ടൈഗ്രസിന്റെ ടി സ്മോളും ആയിരിക്കും സോ ഒരു സയന്റിഫിക് നെയിമ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മാങ്ങയുടെ ഓക്കെ മാങ്കോ മാങ്കോ നമ്മളിതാ ഇങ്ങനെ എടുക്കാണ് ഇതാ നല്ല സൂപ്പർ മാങ്കോ തമസിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കാ വേണ്ട മിസ് ഇപ്പൊ മുറിച്ചു തരും ആർക്കാണ് വേണ്ടത് ആർക്കാ വേണ്ട വേഗം നമ്മുടെ ലൈഫ് ചാറ്റിൽ പറയാ മിസ് ഇപ്പൊ മുറിച്ചു തരും ആർക്കാ വേണ്ടത് ആർക്കാ വേണ്ടെന്ന് വേഗം നമ്മളെ ലൈഫ് ചാറ്റിൽ പറയാം മാങ്ങി ആർക്കാ വേണ്ടെന്ന് അപ്പൊ മിസ് വേഗം മുറിച്ച് തരും യെസ് അപ്പൊ ആ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് തരണോ ഇതാ മുറിച്ച് 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 തന്നു ആരാച്ച എടുത്തോളൂ ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ ഈ മാങ്ങ എന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്ക എന്നാണ് കേട്ടോ മാൻജിഫറ ഇൻഡിക്ക എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മാൻജിഫറ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ മാങ്കോന്റെ ജീനസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ ഇൻഡിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ആ മാങ്ങ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് മുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് തന്നാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലേ ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ സോ ഇത് വേൾഡ് വൈഡ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഓഫ് നെയിമിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ലോകത്ത് ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും ഈ സയന്റിഫിക് നെയിമിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല സോ അതാണ് എന്ത് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ സോ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിന്റെ എന്താണെന്നറിയോ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻസിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആ നല്ല വാവു ആയിട്ടുണ്ട് യെസ് ഓക്കെ അപ്
പഠിച്ചു വെക്കണം സോ എലിഫന്റിന്റെ ആണെങ്കിൽ എലിഫാസ് മാക്സിമസ് എന്നാണ് പീകോക്കിന്റെ ആണെങ്കിൽ പാവോ ക്രിസ്റ്റേറ്റസ് എന്നാണ് ഡോഗിന്റെ ആണെങ്കിൽ കാനസ് ഫെമിലിയാരസ് എന്നാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹിബിസ്കസ് ആണെങ്കിൽ ഹിബിസ്കസ് റോസ സൈനൻസസ് എന്നാണ് പാഡി ആണെങ്കിൽ ഒറൈസ സെറ്റൈവ ആണ് നീം ആണെങ്കിൽ അസാഡിറാക്ട ഇന്ത്യക്കാണ് സോ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ എന്റെ മക്കൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ റെഡി മിസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട് കിട്ടുമ്പോ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ലിനേസ് അല്ലെ ലിനേസ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ സയന്റിഫിക് ബേസിസ് കൊടുത്തതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ലിനേസ് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ലിനേസ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ അഥവാ എല്ലാ ഓർഗാനിസങ്ങളെയും എടുത്തിട്ട് വെറും രണ്ടേ രണ്ട് കിണ്ടത്തിലേക്ക് ഇട്ടു ഓക്കെ പ്ലാന്റ് ആനിമേലിയ ഓക്കെ എല്ലാരും കൂടി പിടിച്ച് രണ്ടേ രണ്ട് കിണ്ടത്തിലേക്ക് മാത്രം ഇട്ടു ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കിണ്ടത്തിലെ ലിനേസ് എങ്ങനെയാ ഇട്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽവോൾ ഉള്ളവരും സെൽവോൾ ഉള്ളവരും അതേപോലെ നോൺ മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ളവരും ഓക്കെ സെൽവോൾ ഉള്ളവരും നോൺ മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ളവരും ഒക്കെ കൂടെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ പ്ലാന്റയിൽ കൊണ്ടിട്ടു സെൽവോൾ ഇല്ലാത്തവരും ആ അനങ്ങുന്നവരമായിട്ട് മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ളവരെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ആനിമേലിയയിൽ കൊണ്ടിട്ടു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നമില്ല മക്കളെ എല്ലാവരെയും കൂടെ നമുക്ക് പ്ലാന്റയിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പ്ലാന്റയിൽ ഇട്ടപ്പോ ആ ആരൊക്കെ വന്നു എന്നാ പ്ലാന്റയിൽ ഇട്ടപ്പോ നമ്മുടെ ഫംഗസ് അതിൽ വന്നു ബാക്ടീരിയ അതിൽ വന്നു നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് വന്നു എല്ലാവരും ഇതിൽ വന്നു സോ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്രോ ക്യാരിയോട്ടാണ് അല്ലെ പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യു ക്യാരിയോട്ടാണ് അല്ലെ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോട്രോഫ് ആണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഫംഗസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹെറ്ററോട്രോഫ് ആണ് പരമോഷികളാണ് സോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല പല ഡിഫറൻസസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൂടെ പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ഒരൊറ്റ കിണ്ടത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടു നമ്മുടെ കാളിനേസ് അപ്പൊ ഇതിന് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസിന്റെ ഒരുപാട് പരിമിതികളുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സോ ഇതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ റെസ്ക്യൂന് വന്ന ഒരാളാണ് നമ്മളുടെ ആർ എച്ച് വിറ്റേക്കർ അഥവാ നമ്മളെ റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റേക്കർ ഓക്കെ അപ്പൊ റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റേക്കർ എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ച് കിങ്ഡം വർഗീകരണം അഥവാ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു സോ ഈ ഒരു ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഓർഗാനിസങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഓർഗാനിസങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ഫേസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രോ ക്യാരിയോട്ടുകളും യു ക്യാരിയോട്ടും ആക്കി തിരിച്ചു ഓക്കെ പ്രോ ക്യാരിയോട്ടും യു ക്യാരിയോട്ടും ആക്കി തിരിച്ചു ഈ പ്രോ ക്യാരിയോട്ടുകളെ ഒക്കെ കൂടി ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു കിങ്ഡം മോണേറയിൽ വെച്ചു ഓക്കെ കിങ്ഡം മോണേറയിൽ വെച്ചു ഇനി യു ക്യാരിയോട്ടുകളെ നോക്കിയപ്പം അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടായിരുന്നു യൂനി സെല്ലുലാറും അതേപോലെ മൾട്ടി സെല്ലാറും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ യൂനി സെല്ലുലാറും മൾട്ടി സെല്ലാറും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ യൂനി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും കൂടി എന്ത് ചെയ്തു കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റയിൽ വെച്ചു യു ക്യാരിയോട്ട്സിൽ യൂനി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റയിൽ വെച്ചു ഇനി മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ സെൽവോള് ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് ഓക്കെ സെൽവോൾ ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് ഇല്ലാത്തവരും ഒക്കെ കൂടി എന്ത് ചെയ്തു കിങ്ഡം ആനിമേലിയയിൽ വെച്ചു റെഡി ഇനി സെൽവോൾ ഉള്ളവരെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഓട്ടോട്രോഫും ഉണ്ട് ഹെറ്ററോട്രോഫും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓട്ടോട്രോഫിനെ ഒക്കെ കൂടി എവിടെ ഇട്ടു കിങ്ഡം പ്ലാന്റയിൽ വെച്ചു ഓക്കെ കിങ്ഡം പ്ലാന്റയിൽ വെച്ചു ആൻഡ് നമ്മുടെ ഹെട്രോട്രോഫുകളെ കിങ്ഡം ഫംഗയിൽ വെച്ചു റെഡി ഇങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടി ആ ഇന്ന് പേര് വിളിയില്ല പ്രവിത ലച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഇങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് കിട്ടി അല്ലേ അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ആറ് ചുറ്റേക്കർ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു ആ സൂപ്പർ അടിപൊളി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് കിങ്ഡം ആരാണ് കിങ്ഡം മൊണേറയാണ് അപ്പൊ മൊണേറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ കിങ്ഡം മൊണേറ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോ ക്യാരിയോട്ടുകളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയകൾ അടങ്
അടുത്തത് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ മഷ്റൂംസ് ഒക്കെയുള്ള കിങ്ഡം ആണ് ഏതാണ് കിങ്ഡം ഫങ്കായ് ഓക്കെ അപ്പൊ കിങ്ഡം ഫങ്കായി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മഷ്റൂംസ് അഥവാ നമ്മുടെ കുമിലുകൾ വരുന്ന കിങ്ഡം ആണ് സോ കിങ്ഡം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മഷ്റൂംസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ കൂണുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ അതിന് വെള്ള കളർ ആണോ പച്ച കളർ ആണോ കൂണുകൾ പച്ച കളറിന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കൂണുകളെ പച്ച കളറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പച്ച കളറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കൂണുകളെ ഇല്ല അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തില്ല ക്ലോറോഫിൽ ഇല്ല ഓക്കെ അവർക്ക് എന്തില്ല നോ ക്ലോറോഫിൽ ഓക്കെ നോ ക്ലോറോഫിൽ കൂണുകൾക്ക് എന്തില്ല ക്ലോറോഫിൽ അഥവാ നമ്മളെ ഹരിതകം ഇല്ല ഓക്കെ ക്ലോറോഫിൽ അഥവാ ഹരിതകം അവർക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ അത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല നോ ഫുഡ് ഓക്കെ നോ ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഹെട്ടറോട്രോഫ് ഹെട്ടറോട്രോഫ് അഥവാ പരപോഷികൾ ഓക്കെ ഹെട്രോട്രോഫ് അഥവാ പരപോഷികൾ എന്ന് വിളിക്കും സോ നമ്മുടെ കിങ്ഡം ഫങ്കായി നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് മഷ്റൂംസ് വരുന്ന കിങ്ഡം ആണ് കിങ്ഡം ഫങ്കായ് സോ കിങ്ഡം ഫങ്കായിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഹെട്രോട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ള യൂനി സെല്ലുലാർ ഓർ മൾട്ടി സെല്ലാർ ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വരില്ലേ മിസ് പറഞ്ഞു യൂനി സെലാർ യു കാരിയോക്സിനെ ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ കിങ്ഡം പ്രൊട്ടസ്റ്റേൽ ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിങ്ഡം ഫങ്കയിൽ യൂനി സെലാർ വരുന്നത് സോ ഒരാൾ മാത്രം ഇവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്പത്തിലൊക്കെ ഇടുന്ന നമ്മളുടെ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം മാത്രമാണ് എന്തുള്ളൂ ഒരു യൂനി സെലാർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യു കാരിയോട്ട് നമ്മളുടെ കിങ്ഡം ഫങ്കയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാരാണ് നമ്മളുടെ ഈസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈസ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സസ്യങ്ങൾ അഥവാ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് വരുന്ന പ്ലാന്റേ എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡം ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലാന്റേ കിങ്ഡം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് പച്ച കളർ അല്ലേ അപ്പൊ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ സോ എന്താണ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് മൾട്ടി സെലുലാർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ചലിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമോ പറ്റോ ഇല്ല പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്താണ് നോൺ മോട്ടൈൽ ആണ് അഥവാ ചലിക്കാത്തവയാണ് ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ കിങ്ഡം ആണ് നമ്മുടെ കിങ്ഡം ആനിമേലിയ നമ്മുടെ എല്ലാ ആനിമൽസും വരുന്ന കിങ്ഡം ആണ് ആനിമേലിയ സോ ആനിമേലിയ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹെട്രോട്രോഫിക് ആണ് മൾട്ടി സെല്ലാർ ആണ് ആൻഡ് എന്താണ് ആ ഇവർക്ക് ചലിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ യെസ് നടക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മോട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് റെഡി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ എന്തായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഫൈവ് കിങ്ഡം പോരാന്ന് തോന്നി തുടങ്ങി ചില ആൾക്കാർക്ക് അപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓത്തിൽ എന്തായിരുന്നു ഭയങ്കര ആ എന്താണ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒന്നും ഇല്ല ബാരനായി കിടക്കുന്ന ഒരു കാലിയായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓത്തലെ ലൈഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അങ്ങനെ ലൈഫ് ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ഭയങ്കര ചൂട് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അല്ലെ ഭയങ്കര നമുക്ക് ആർക്കും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻ ാണ് എന്തിനുണ്ടാവുക പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ ഏത്തിലുണ്ടാവുക സോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ആർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാതന അഥവാ ആക്രമിച്ചു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അന്നത്തെ കാലത്ത് സവായി വേദ ബാക്ടീരിയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചൂടിനെ താങ്ങാൻ പറ്റും ആ പിന്നെന്താ ഉപ്പ് താങ്ങാൻ പറ്റും ഒക്കെ താങ്ങാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പം കാണുന്ന ബാക്ടീരിയാസ് അതായത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ വരുന്ന ബാക്ടീരിയനെ നമ്മൾ ഡോക്ടർ എന്താ പറയുക നല്ല ചൂട് വെള്ളം ഉപ്പിട്ട് അങ്ങോട്ട് കുടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ശരിയാവെന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചത്തുപോവും അല്ലെ അവർ ചത്തുപോവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സോ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ടെമ്പറേച്ചറിനെ താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ആർക്കി ബാക്ടീരിയാസ് ഏകദേശം എണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ
ആർക്കിയ എന്നും അതേപോലെ കിങ്ഡം ബാക്ടീരിയ എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് കിങ്ഡം ഇങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ കാൽബൂസ് പറഞ്ഞു കിങ്ഡത്തിന്റെ മേലേക്ക് ഒരു ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി ലെവലും കൂടി കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ ഒരു വർഗീകരണ തലം കൂടി കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലം കൂടി കൊണ്ടുവന്നു ഓക്കെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലം കൂടി കൊണ്ടുവന്നു സോ ഡൊമൈൻ മൂന്ന് ഡൊമൈൻസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോ ക്യാരിയോട്ടുകളെ എന്താക്കി രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഡൊമൈൻസ് ആക്കി ഡൊമൈൻ ആർക്കിയ ഡൊമൈൻ ബാക്ടീരിയ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആരാ കിങ്ഡം ബാക്ടീരിയ കിങ്ഡം ആർക്കിയ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ യു ക്യാരിയോട്ടുകളെ ഒക്കെ ഡൊമൈൻ യു ക്യാരിയ എന്ന് വെച്ചു അതിൽ വരുന്ന നാല് കിങ്ഡംസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫംഗൈ പ്ലാന്റ് ആനിമേലിയ ഓക്കെ റെഡി യെസ് ഓക്കെ ആണോ ണോ റെഡി ആണോ മക്കളെ സെറ്റ് ആണോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ സാധനം അങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി യെസ് അപ്പോ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച സാധനങ്ങളിൽ ഒന്നും നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരാളാണ് നമ്മുടെ വൈറസ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ വൈറസിന് നമ്മൾ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നതാണെങ്കിലും എന്താണ് ഇതിനകത്തൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസ് നിപ്പ വൈറസ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടില്ല ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളെ ഒന്നും നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തും കണ്ടില്ല അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് വൈറസിനെ കാണാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മുടെ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തില്ല ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ല വൈറസിന് എന്തേ ഉള്ളൂ ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഡി എൻ എ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ആവാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലും ഒരു ജനിതക വസ്തുവും അതിന് ചുറ്റും അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കവചം അത് മാംസ്യ കവചം അഥവാ നമ്മളുടെ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർക്ക് നമ്മുടെ വൈറസിന് അതേപോലെ ഒരു ജീവനുള്ള കോശത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇവരെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഥവാ ജീവനുള്ള കോശത്തിൻ്റെ അല്ല എന്താണ് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ല് ലിവിങ് സെല്ലിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇവരെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ ഡെഡ് ആണ് അഥവാ നിർജീവമാണ് ഓക്കെ നിർജീവമാണ് നേരെ മറിച്ച് ഒരു സെല്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒക്കെ ഒരു സെല്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ആ സെല്ലിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവർ കുറെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും കുറെ 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 പെറ്റ് പെരുകി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല് കാണിക്കുന്ന അതേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കാണിക്കും സോ ഇവർ ശരിക്കും ലിവിങ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്വന്തമായിട്ട് ജീവനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവരെ എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് അപ്പൊ ഒരു സ്പെസിഫിക് സെൽ സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലും പ്രോട്ടീൻ കോട്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് ഇവരെ ഡിസ്ട്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു സെല്ലിന്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ ഇവർ ഇനാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡെഡ് പോലെയാണ് സെല്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഒരു പ്രോപ്പർ സെല്ലുലാർ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും ഇല്ല ഇവർക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ നമ്മൾ എവിടെയും ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് ഓക്കെ റെഡി ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് സെറ്റ് ആയോ ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആയോ ചാപ്റ്റർ സെറ്റ് ആയോ മക്കളെ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചേ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചേ യെസ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ തന്നെ വൈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മിസ് പാർട്ട് പാർട്ട് ആയിട്ട് പതുക്കി എടുത്തു പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് വൺ ഷോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹോൾ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരൊറ്റ ലൈവിൽ പഠിക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മുന്നേ എടുത്ത നമ്മളെ വൈ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ പാർട്ട് പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ആ പാർട്ട് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ മിസ് പതുക്കി ആയിരിക്കും ഓരോ ടോപ്പിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക സോ
യെസ് പാട്ട് മിസ് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പാടിത്തരാം മിസ്സിന് തൊണ്ടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് മിസ്സിന് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വോമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി പോലെ മിസ്സിന് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാടാം കേട്ടോ മിസ്സിൻ്റെ കുട്ടികൾ അത് മനസ്സിലാക്കും എന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മിസ് എന്തായാലും പാടിത്തരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം യെസ് മിസ്സിന് ചെറിയൊരു ഒരു ചെറിയൊരു വൊമിറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു മിസ്സ് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ഇടയ്ക്ക് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് മിസ്സിന് വയ്യ പാട്ട് പാടാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് എൻ്റെ മക്കളെ ലൈവ് എൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ റെഡി ആണോ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ടാറ്റ ബൈ ബൈ ലവ് യു ഓൾ ബൈ താങ്ക് യു